ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕರೋನಾ ನಿಧಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಾನಲ್ ನ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆಂಕರ್ಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕರೋನಾದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಬಿಕಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕ್ ಗೆ ಕರೋನಾ ತೀರ ತಡವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರೋದು ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಈ ವೈರಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹರಡತೊಡಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ತಬ್ಲೀಗಿ ಬಾಂಧವರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು ಲಾಹೋರ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಹರಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಆತ ಅದೇನ್ ಮಹಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಿಲುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಡೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಿದೇಶಿಗರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರದಾಡ್ತಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರೋ ಪಾಕ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದು ತರೋಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ
ಪಕ್ಕದ ಸೌದಿ ಇರಾನ್ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರ್ದೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಊರಿನ ಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೋನಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇರಾನ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಗಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಯಾವುದು ಪಾಕ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಮುಲಾಜು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಮಾವನ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ನಕಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಇರಾನ್ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹಲವು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜನರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಂತೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಲಂಚ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕರೋನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಡವಟ್ಟು ಸೇನೆ ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ರಣಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ವಾನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೆಡ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಆಕಾಶನೇ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಬಿಡಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಆ ತಾಣವೇ ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಕರೋನಾ ಶಂಕಿತರು ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಕರೋನಾವನ್ನ ಅರಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇರೋ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಬಳಿ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಗಳೇ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬಲರ್ಹವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೋಂಕಿತರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಗ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಸೈಯದ್ ಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಂಎಫ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಪಾಕ್ ನ ಮೂಸಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದ್ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶ ಕೂಡ ಪಾಕ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭೂಭಾಗ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕೂಗನ್ನ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ಲಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೇಷನ್ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೇಷನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗಮನಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವರು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಾರತದ ಬಳಿ ಈಗ ಅಂಗಲಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉರಿದಾಳಿ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ನರಮೇಧವನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ ನೋಡಬಾರದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಔಷಧ ತಾನೇ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ದುರುಳ ದೇಶದ ಪಾಪದ ಪಿಂಡ ಐಎಸ್ಐ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಕನ ಕನಸು ಕಾಣೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕನ್ಯೆಯರ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ಸಂಘರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ಯಾರೋ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು ಅದಿನ್ಯಾವ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೊಂಕೆ ಅದು ನೆಟ್ಗಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಲಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ತೀರದ ನಂತರ ಜುಟ್ಟಿಡಿತಾರೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುಣನೆ ಅಂತದ್ದು ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು ಭೂತದ ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸೋ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋನು ಹೈವಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸೋ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇರೋನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸೈತಾನ್ ಇದನಲ್ಲ ಅವನೇ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಜಾಫರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕರ್ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬನ್ರಪ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಈ ಜಾಫರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ತೀಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವಾಗ ಜೋಕರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನರಿಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಬಿಕಾರಿ ಪಾಕ್ ಬಳಿ ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೀನಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಸೋಕಾಲ್